Hola a todos, me llamo Alda, bienvenidos a este canal. Hemos creado una nueva sección con el título Curiosidades Bíblicas, donde queremos todos los martes crear un contenido sobre curiosidades bíblicas, donde vosotros podéis participar dejando vuestras opiniones y si tenéis alguna curiosidad referente a la Biblia y queréis saber, es solo dejar en los comentarios su pregunta y encima de su pregunta crearemos un contenido. Bien. Ahora vamos para nuestro primer tema de la sesión, curiosidades bíblicas. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El verbo estaba aquí significa tornarse, se quedó, se volvió. Y este verbo es el mismo que se usó para la esposa de Ló en Génesis capítulo 19, 26, que dice así. Entonces la mujer de Ló miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces pregunto otra vez, ¿por qué la tierra se volvió o se tornó desordenada y vacía? Aquí nos está relatando que ocurrió algo que hubo un acontecimiento que llevó a que la tierra estuviera desordenada y vacía. Aquí dice que se tornó, entonces quiere decir que este no era el estado natural de la tierra. Sabemos que los ángeles cayeron antes de la caída de Adán, por tanto, los ángeles existieron antes de la creación del hombre. Porque Satanás, que anteriormente fue el ángel de luz, ya estaba presente en la tierra y en el jardín en su estado de ángel caído, y él es la antigua serpiente que engañó a Eva. Lo que nos lleva a creer que la tierra se quedó desordenada y vacía después de la queda de este ángel de luz y de una terza parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Si vamos al libro de Isaías, vemos que en él está la confirmación del segundo versículo de la Biblia. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 que dice así. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos aquí que dice que Satanás fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Es lo mismo que dice en Génesis 1.2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Para mí queda claro que la tierra quedó desordenada y vacía después de que Satanás fuera arrojado juntamente con la terza parte de los ángeles. Y para ti, ¿qué te parece este acontecimiento? Deja en los comentarios, pues tu participación es muy relevante para mí. Gracias por asistir a este vídeo. No te olvides de dar a like y a compartir. Y si aún no eres inscrito, suscríbete en este canal. Toca la campana para recibir notificaciones de más vídeos. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.